हेलो दोस्तों ये हमारी सीरीज की तीसरी वीडियो है इसके पहले दो वीडियो आ चुकी है हमारे चैनल पे अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पार्ट वन पार्ट टू देख लें और पार्ट थर्ड है जिसमें कि हम सोम के एमसीक्यूज देख रहे हैं कोल इंडिया के लिए या फिर वेरियस एग्जाम से जैसे जे पी का होने वाला है इसरो का होने वाला है अभी यूपी में आया है यू पी का असिस्टेंट इंजीनियर का मैकेनिकल के लिए तो उसके लिए हम एम देख रहे हैं तो जो इसमें स्टार्ट करेंगे अब फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन से इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक के लिए चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो कि फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन है इन द टेंसाइल टेस्ट द फिनोम ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल दैट इज स्ट्रेस इंक्रीजिंग विद टाइम एट कॉन्स्टेंट लोड तो जब ये दिया रहा है स्ट्रेस इंक्रीजिंग विद टाइम एट कांस्टेंट लोड तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्रिप क्रिप में ही होता है जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार को या फिर एक किसी वायर को हम फिक्स कर दें और उसमें कुछ सडन लोड लगा के उसको छोड़ दें तो इसके लेंथ में इंक्रीज होते रहता है और टाइम के साथ पता चलेगा मतलब कि बहुत देर छोड़ने के बाद पता चलता है बहुत सालों तक छोड़ने के बाद लेकिन क्रिप होते रहता है विद कॉन्स्टेंट लोड एंड विद टाइम जो अगला क्वेश्चन है फोर्टी टू नंबर ये देखेंगे द स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए मटेरियल एट ब्रेकिंग पॉइंट इन एक्सटेंसन इज कॉल्ड एस टू ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलेंगे ब्रेकिंग पॉइंट पर जो मिल रहा है हमें अब जो एक अगला क्वेश्चन देखेंगे फोर्टी थ्री नंबर रपच्चर स्ट्रेस ईच तो ये आप इसको याद कर लेंगे ये क्वेश्चन पी एस यूज में आ चुका है और आ भी सकता है लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट एंड नेक एरिया रपच्चर स्ट्रेस इसको ही बोलते हैं जो टेंसाइल मटेरियल होता है उसमें नेकिंग हो जाता है इस टाइप से तो नेकिंग एरिया और लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट ये रपच्चर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है इसको तो याद ही कर लेंगे जो अगला है फोर्टी फोर नंबर द इलास्टिसिटी ऑफ वेरियस मटेरियल इज़ कंट्रोल्ड बाई इट्स तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट इसको आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे मतलब कि इलास्टिसिटी मटेरियल का कंट्रोल्ड रहे प्लास्टिक रेंज में ना जाए मटेरियल तो किससे कंट्रोल किया जा सकता है स्ट्रेस जो लग रहा है इलास्टिक इलास्टिक लिमिट पर उसी से उसको बढ़ाया जाएगा तो प्लास्टिक रेंज की तरफ अब बढ़ने लगेगा मटेरियल मतलब कि अपर एल्डिंग पॉइंट लोअर एल्डिंग पॉइंट रीच करने लगेगा फिर वो वापस नहीं आएगा रीगन नहीं करेगा सेप को अब जो अगला क्वेश्चन है फोर्टी फाइव नंबर ये देखेंगे द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज नॉन एच तो आपको ये पता होगा कि इसको पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो को जनरली म्यू से डिनोट करते हैं और रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन लेटरल डिवाइडेड बाई लीनियर को लॉन्गुलर स्ट्रेन भी बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो लॉन्गुलर स्ट्रेन को आप बोलते हैं पॉइजन रेशियो इसको याद कर लेंगे या फिर पता भी होगा आपको जो फोर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन है उसको देखेंगे द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू वोलोमेट्रिक स्ट्रेन इन केस ऑफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू थ्री मेचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी इज इक्वल टू तो ये आपको पता होगा जैसा कि बल्क मॉडुलस होगा वोलोमेट्रिक स्ट्रेन दे रखा है तो आपको पता होगा कि स्ट्रेस इज इक्वल टू वोलोमेट्रिक स्ट्रेन इंटू बल्क मोडलस ये फॉर्मूला होता है आपके पास तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वोलोमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मोडलस और जो स्ट्रेस है थ्री मच मच वाली परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो सिगमा एक्स प्लस सिगमा वाई प्लस सिगमा जेड ओके जो फोर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन है अब ये देखेंगे अगला क्वेश्चन द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लोड एज कॉल्ड तो ये होगा एल पॉइंट ऑफ द मटेरियल मतलब कि जो मटेरियल है वो इलास्टिक रेंज से ऊपर जा चुका है और उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग हो चुका है एल्ड पॉइंट पे तो एल्ड पॉइंट के तक ही स्ट्रेन हार्डनिंग का जो केस होता है हो जाता है उसके बाद से मोर क्विकली जो होता है मटेरियल का जो होता है एक्सटेंशन होने लगता है और ये क्वेश्चन दूसरे टर्म्स में ऐसे भी आ सकता है कि मटेरियल का एक्सटेंसन किस टाइप से होता है तो पहले ग्रेजुअली या फिर लीनियरली होता है फिर उसके बाद से मोर क्विकली होता है ये भी क्वेश्चन पी में आ चुका है इसको याद कर लेंगे 
ये फोर्टी एट नंबर बोल रहा है इन क्वेश्चन फिफ्टी सिक्स तो सबसे पहले फिफ्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन देख लेंगे उसके बाद इस पे आएंगे याद रखेंगे फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं फिफ्टी सिक्स के लिए अब जो फोर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन है फ्लो स्ट्रेस रिस्पॉन्स टू तो इसको ये भी पी में आया हुआ क्वेश्चन है यह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द सोलिड से ही फ्लो स्ट्रेस का रिलेशन बनता है इसको याद कर लेंगे अब जो अगला क्वेश्चन है पचास नंबर वह है फेन इट इज इंडिकेटेड दैट ए मेम्बर इज इलास्टिक इट मीन्स दैट फेन फोर्सेस इज अप्लाइड इट विल तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेस स्ट्रेच मतलब कि आपको पता है कि मेंबर जो है इलास्टिक है तो इलास्टिक होगा उस पर जब फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेच होना ही होना है जैसे कि रबड़ हो गया या फिर स्टील भी हो गया तो जो अगला क्वेश्चन है फिफ्टी वन नंबर यानी कि इक्यावन नंबर वो देखेंगे द एनर्जी एब्जॉर्ब इन ए बॉडी वेन इट इज स्ट्रेंड विद इन इलास्टिक लिमिट इज नॉन एज तो इसका स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी अब जो होता है स्टोर्ड होता है बॉडी में विद इन इलास्टिक लिमिट इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे इसमें जो होगा रेजिलियंस आंसर हो सकता है कब हो सकता है जब बोला जाए कि एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी विद इन इलास्टिक लिमिट तो वहाँ पे रेजिलियंस आंसर होगा लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड उसके लिए स्ट्रेन एनर्जी आंसर होगा जो फिफ्टी टू नंबर क्वेश्चन है रेजिलियंस ऑफ ए मटेरियल इज कंसिडर वेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू तो रेजिलियंस कब कंसिडर किया जाता है शॉक लोडिंग में होता है या फिर टफनेस भी शॉक लोडिंग में होता है रेजिलियंस अप टू इलास्टिक लिमिट होता है और टफनेस अप टू फ्रैक्चर होता है आपको याद कर लेना है या फिर आपको पता भी होगा नहीं पता है तो आप जान लीजिए जो अगला क्वेश्चन है फिफ्टी थ्री नंबर वो है द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज नॉन एच तो मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी जो स्टोर किया जा सकता है बॉडी में उसका ऑप्शन हो जाएगा प्रूफ रेजिलियंस अब इसको आप और एक इसके लिए देख लेंगे फॉर्मूला कि प्रूफ रेजिलियंस प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाता है मतलब कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इसको भी आप देखते रहेंगे इसमें कहीं पर यूनिट वॉल्यूम नहीं बोल रखा है पर यूनिट वॉल्यूम बोला होता है तो इसका आंसर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता नहीं तो भी प्रूफ रेजिलियंस होगा चलिए आगे देखते हैं The total strain energy stored in a body is termed as. तो इसका ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर रेजिलियंस क्यों इसका रेजिलियंस आंसर हो जाएगा इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसमें पूरी कंडीशन जो है नहीं बता रखी है लेकिन फिर भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं पी एस के जो क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के आते हैं थोड़े कुछ कुछ अधूरे से आते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ इसको और लगाना चाहिए था विद इन इलास्टिक लिमिट वो नहीं लगाया हुआ है लेकिन ये अप टू फ्रैक्चर लिमिट नहीं बोल रखा है तो अंडरस्टैंड है कि वहीं बोल रखा है तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड वहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड नहीं बोला था पिछले वाले क्वेश्चन में तभी उसका आंसर जो हुआ था वो स्ट्रेन एनर्जी आंसर हो गया था यहाँ पर रेजिलियंस आंसर हो जाएगा विद इन इलास्टिक लिमिट नहीं दिया हुआ है तो ये अंडरस्टैंड है कि इलास्टिक लिमिट था कि पूछ रखा पूछ रखा है अगर फ्रैक्चर लिमिट तक दिया हुआ तो टपने से आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं द प्रूफ रेजिलियंस पर मटेरियल इज नॉन एज यहाँ पे पर मटेरियल नहीं पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए द प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज नॉन एज तो इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस अभी मैंने पहले बताया था आपको क्वेश्चन ये जो फिफ्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन है द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड कंपेयर टू वेन इट इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली तो जो मटेरियल पे है सबसे पहले तो सडनली अप्लाइड लोड के कंपेरिजन में जब उस पर ग्रेजुअल लोड लगता है तो स्ट्रेस की वैल्यू में क्या अंतर होगा कंपेयर करके बताना है तो आप इसको इम्पैक्ट फैक्टर से निकाल सकते हैं सडनली अप्लाइड लोड को इम्पैक्ट लोड भी बोलते हैं तो इम्पैक्ट फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं नहीं तो जनरली आप इसका आंसर जान लीजिए और एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी टू टाइम्स सडनली अप्लाइड लोड पहले है मतलब कि फास्ट लोड पहले है तो टू टाइम्स होगा अगर वहीं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड एज कंपेयर टू सडनली अप्लाइड लोड होता तो वन बाई हाफ मतलब वन बाई टू हाफ हो जाता इसको याद कर लेंगे याद करने का ठीक है और 
आपको पता है हमने फोर्टी एट नंबर शायद क्वेश्चन छोड़ रखा है फिफ्टी सिक्स के लिए तो फिफ्टी सिक्स हो गया तो फोर्टी एट देखेंगे इन क्वेश्चन फिफ्टी सिक्स द इंटरनल रिएक्शन इन बॉटम अस्सी अस्सी सेंटीमीटर लेंथ विल भी मतलब अस्सी सेंटीमीटर लेंथ का है वो रॉड है या फिर जो भी बार है उसका इंटरनल रिएक्शन क्या होगा जो दे रखा था ग्रेजुअली अप्लाइड लोड और सडनली अप्लाइड लोड का केस तो इसका आंसर हो जाएगा बी जीरो इन द फर्स्ट केस मतलब कि जो बॉटम पे रिएक्शन होगा वहाँ पे जीरो फर्स्ट केस में जो होगा इसका आंसर होगा रिएक्शन के लिए जो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे फिफ्टी सेवन नंबर द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड कंपेयर टू इट इज अप्लाई कंपेयर टू व्हेन इट इज अप्लाइड ग्रेजुअली इज तो स्ट्रेन एनर्जी जो होगा फोर टाइम्स हो जाएगा इसको भी आप वी क्वेश्चन में मार्क कर लेंगे कि जब इम्पैक्ट लोड यानी सडनली अप्लाइड लोड लगता है तो उसके कम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के कंपेरिजन में जो स्ट्रेन एनर्जी होता है फोर टाइम्स हो जाता है जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो टू टाइम्स रहती है द मटेरियल कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर नॉन एज तो यहाँ पे बिफोर फ्रैक्चर बोल दिया है तो इसका आंसर टफनेस हो जाएगा अप टू इलास्टिक लिमिट रेजिलियंस होता है जो अगला क्वेश्चन है फिफ्टी नाइन नंबर ये पी एस में आया हुआ क्वेश्चन है को एक्सीएल को एक्सिंग इज द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग तो फटीक से रिलेटेड होता है को एक्सिंग तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी फटीक रेजिस्टेंस बाई ये जो को एक्सिंग मेथड होता है इंक्रीजिंग फटीक रेजिस्टेंस बाई ओवर स्ट्रेसिंग द मेटल बाई सक्सेसिव इंक्रीजिंग लोडिंग जो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है सिक्स साठ नंबर सिक्सटी ए बीम इज लोडेड एज कैंटी लेबर इफ द लोड एट द एंड इज इंक्रीज द फेलियर विल अकर मतलब कि कोई एक कैंटी लेबर बीम है इस टाइप से और इफ द लोड एट द एंड इज इंक्रीज यहाँ पे कोई भी लोड लगा हुआ है इसको इंक्रीज कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए तो फेलियर विल अकर तो कहीं भी हो सकता है फेलियर आपको जैसा कि पता है क्योंकि कुछ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं मटेरियल में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं से फेल होगा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लगेगा जो फिक्स एंड है तो तो कहीं से भी फेल हो सकता है इसका आंसर डी हो जाएगा इसको याद रखेंगे चलिए इस वीडियो में इतना ही और आप ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे इसका पार्ट फोर्थ भी आएगा क्योंकि हमारी ये टोटी टोटल अस्सी वीडियो क्वेश्चंस की सीरीज़ है तो पार्ट फोर आएगा तब ये कंप्लीट हो जाएगा सोम का फिर देखते हैं जो अगला टॉपिक व्यूअर्स बताएंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग कीप लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल